Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa hii nafasi ambayo ametupatia ili kwamba tuweze kurudi darasani tena. Baada ya kupita muda mrefu siku chache zilizopita hatukua pamoja lakini sasa kwa leo Kristo imempendeza tuweze kukutana tena katika darasa. Kwa hiyo nikukaribishe uweze kuwepo hapa na mawazo yako yawekwe hapa. Nikukaribisha na wewe unisikiliza kwa njia ya redio, kwa njia ya mtandao, kuna kwa nisikiliza mahali popote ulipo. Umwalike na jirani yako na ndugu yako na mwenzako mwambie hii ni saa ya neema na kweli ya Kristo. Ya yeah, wafalme tumeanza kazi. Tutaongea mambo ya kifalme kabisa ambayo eh, kwa haraka haraka kuyatambua ni ngumu lakini Kristo ametufunulia hizi siri tumepata namna ya kuzijua. Kwa hiyo ni kualike uwepo hapa pamoja na sisi katika ulimwengu wa roho hakuna umbali cha msingi uwe na imani kwamba tumefika hapo ulipo. Karibu sana. Uh, leo eh, mfalme amependa tujifunze neno moja linasema usikivu sahihi. Nikisema usikivu sahihi ina maana kubwa kweli. Maana yake inahitaji utege sikio kwa sababu kuna jambo ambalo Kristo anafanya sasa hivi. Usikivu sahihi maana yake ni nini? Usikivu sahihi maana yake ni nini? Tukianza neno usikivu. Usikivu kwa Kiingereza tunaweza tukaiweka kwenye pay attention. Pay attention. Usikivu ni hali ya kuwa na utulivu kwa ajili ya kupokea sauti inayokuja. Sio kama imeenda vizuri. Usikivu ni hali ya kuwa na utulivu kuipokea sauti inayokuja. Usikivu ni hali ya kuwa na utulivu kuipokea sauti inayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya usikivu. Usikivu maana yake ni utulivu wa kuipokea sauti inayokuja. Hai haijarishi na kujaje na ni sauti ipi na ni sauti gani inakuja. Lakini unahitaji utulivu kwa ajili ya kuisikia hiyo sauti. Kwa sababu nje na utulivu itakuvuruga. Sasa ili isikuvuruge you have to pay attention. Unatakiwa kuwa na utulivu uwe na tahadhari ya kusikia. Maana usikivu wako uwe imara na thabiti. Ndipo unaweza kuwa na usikivu sahihi. Sahihi maana yake ni, ni, ni na naweza nikaiweka umakini. Umakini. Umakini umakini Ndicho ninachokimaanisha hapo. Usikivu sahihi ni sawa na kuipokea sauti inayokuja kwa umakini ndio maana ya usikivu sahihi. Kwa hiyo unaposikiliza hakikisha uwe na utulivu ndani. Ili utulivu huo ukusaidie kuwa na usi, usahihi katika kusikia. Kwa sababu wakati naendelea kuzungumza kuna sauti zingine zinakuja huko ndani. Zingine zinakupeleka nyumbani, zinakwambia nyumbani umeacha watoto hawajala. Zinakwambia nyumbani umeacha nyumba haijafagiliwa. Zinakwambia nyumbani maharage yanaungua. Zinakwambia leo huna hela ya kula leo jioni utaishije. Zinakwambia juzi baba yako aliugua zinakwambia umefiwa na mama juzi hapa yani ni sauti nyingi kwa hiyo unahitaji utulivu kwenye usikivu ili mfalme anapozungumza sasa hivi uwe ni kitu cha kupokea katika hii nafasi katika hii saa kwa hiyo nataka tujifunze hii kitu inaitwa usikivu sahihi jana roho mtakatifu ni semesha kitu kigumu kweli Yaani kama nisinge kuwa na uhakika wa namna ninavyosikia sidhani kama ningeelewa lakini aliongea kabisa akasema hakuna mtu anayetubu anayeweza kwenda mbinguni <laughs> hakuna mtu yani hayupo mtu ambaye anaweza kutubu mpaka akafikia hali ya kwenda mbinguni 
hayupo duniani nilisema yeye sauti irudie tena irudi kwa mara ya pili ili angalau nipate mahali pa kuanzia kwa sababu hii hii sauti ina ukakasi ndani yake kwa sababu tunajua kama hujatubu huendi mbinguni sasa hivi ananiambia hakuna mtu anayejidai kwamba anaweza akatubu mpaka akafikia kiwango cha kusema anaenda mbinguni hayupo nikamwambia sasa nisaidie unifafanulie ili nijue pa kuanzia kwa sababu hii kauli ina ukakasi ndani kwamba sisi tunahangaika asubuhi tukiamka tunatubu kwa sababu ndoto tulizoota ndoto labda zilitukosesha tukienda kazini inawezekana hapa hapa njiani tumekutana na vikwazo tukifika kazini tunatubu tena tukitoka kazini tukirudi inawezekana imefanya kazi vibaya na tubu tena <laughs> nikimaliza wakati wa kulala inawezekana mchana kutwa nimeshinda vibaya nikawaza vibaya na tubu tena kesho ni vile vile sasa najua mtu wa namna hii ndiye anaenda mbinguni kwa sababu kimsingi Biblia nasema jitakaseni kila saa kwa sababu hamjui ni siku ipi atakayokuja bwana wenu sasa unaponiambia hakuna yeyote ambaye anatubu kwamba anaweza kafikia kiwango cha kwenda mbinguni. Ni nini? Hebu nisaidie angalau hii akili ifunguke maana sasa hili ni jipya. Alichoniambia aliniambia kama ningetegemea toba kumsaidia mwanadamu ningekuwa nimeshawaa wote. Kwa sababu wakati mwanadamu anatubu yule anayemtubisha na yeye ana shida. Yaani yule anayemwongoza sare ya toba mtu wakati anamwongoza sare ya toba anafikiria ugomvi wa yeye na mke wake wa jana. Kwa hiyo hiyo toba haipokelewi. Wakati anamwongoza mtu sare ya toba nazungumzia huyu anayeomba sasa huyu ambaye ni mtakatifu sasa naombea anataka na huyu mwenzi awe mtakatifu. Kwa ana, anatafuta utakatifu kwa huyu na yeye. Kwa hiyo anapomwombea mtu sare ya toba wakati anamwombea anawaza lakini juzi zaka zilikuwa chache washirika wangu imekuwaje wakati huo anaombea mtu sare ya toba hapo wakati anaombea mtu sare ya toba anawaza yeah, yani sasa hapa uchungaji huu kama hali ni hii hali inakuwa mbaya maisha magumu yani anategemea kuna vitu vingi vinaingia huko ndani ambavyo vinamuondoa kabisa kwenye ile nafasi ya kumwombea mtu sare ya toba kwa hiyo na yeye anahitaji mtu wa kumuongoza sare ya toba atubie hayo mawazo kwa hiyo sasa kama huyu anayeongoza sare ya toba anahitaji mtu wa kumsaidia kumuombea toba na yeye inakuwaje kwa huyu anayeongozwa sare ya toba huyu anayeongozwa sare ya toba na yeye anawaza ah, nikitoka hapa niende kwa bebi wangu wakati anaongoza sare ya toba anawaza hivi ndo nimeachana yule mwanamke kweli wakati anawaza hivi ndo nimeachana na wizi ah we mimi wizi siwezi kuacha wakati huo sare ya toba inaendelea siwezi kuacha ule hamna sigara navuta sana siwezi kuacha bwana na chaje kwa hiyo anakuwa na mawazo mawili Wazo la kwanza sema Bwana Yesu Bwana Yesu. Naja mbele zako naja mbele zako. Wakati huo anawaza wazo lingine. Ah, hata kama nawakoka lakini sina hela kwa kweli. Mungu inabidi nisamee tu kwa leo. Ni mdanganyi mchungaji kwamba nawakoka ili ili hii hapana. Ili nimpate dada fulani. Lakini akaniambia katika mazingira hayo ni mazingira ambayo yanamtenga mwanadamu na mimi Mungu totally. Yaani kwa ujumla ni mazingira ambayo hayampi Mungu karibu na mwanadamu. Kwa hiyo Mungu akaniambia kama ningetegemea toba <laughs> kama ningetegemea watu watubu ndio niwasaidie. Watu wengi wangekwama wange sana. Niseme ukweli kwamba nilimuelewa kwa hiyo point. Kwa sababu hata mimi nilishaongozwa sasa za toba nyingi. Za kutosha. Yaani Ukitoka okay, okay, tu, tuachane kwamba mahali pale unaongozwa sare ya toba. Tuachane mahali pale kwamba unaongozwa sare ya toba. Tuachane hilo eneo. Unaweza kutoka pale huko safi na umetakasika vizuri sana. Lakini unatoka pale unatoka pale unarudi nyumbani. Wakati unarudi nyumbani unakutana na vikwazo ambavyo vinakuondoa tena kwenye ule uwepo wa sare ya toba. Wakati Unaongozwa sare ya tobo unaweza kutoka pale mtakatifu kabisa. Lakini 
wakati unaondoka kanisani sasa hapo ulipoongozewa sana toba sijui ni kanisani kwako sijui ni nyumbani sijui ni wapi mimi sijui lakini katika kurudi nyumbani unakutana na vishawishi fulani ambavyo vinaku, vinaku, vina, 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 vina kuingiza kwenye shida ya kutenda dhambi tena kwa hiyo ile toba yako ulioifanya <laughs> haijakusaidia kwa hiyo tuseme ukweli kwamba kama Mungu angetegemea tufanye toba ndipo atusaidie tungekwama ndio maana Zaburi anaimba hivi kama Mungu angehesabu maovu yetu nani angesimama hakuna mbaya angesimama tuseme ukweli na wewe nisikiliza huko tuseme ukweli angalia maisha yako sasa hivi angalia maisha hata ya mchungaji wako maana wachungaji ndio wamewakoka kuliko washirika hebu angalia uone ni kweli kwamba kuna kuna uhusiano gani wa maisha yake na kwenda mbinguni utagundua kabisa kama Mungu angetegemea toba kama Mungu angetegemea matendo na kuambia ukweli wengi tungeishia jela wengi tungeishia jela Bwana Yesu asifiwe usikivu sahihi kama nisinge msikia vizuri ningebabaika lakini baadaye aliponielewesha nikagundua okay kumbe hali iko hivi bwana kwa hiyo ndugu yangu nikwambia tu ukweli ukweli usiopingika ambao hauhitaji hata kuanza kujiuliza maswali mara iko hivi iko hivi ukweli ni kwamba Mungu hakusaidii kwa sababu umetubu Mungu anakusaidia kwa sababu ni yeye mwenyewe kapenda uwe hivyo basi ni mapenzi yake mapenzi yake hivi vingine tunajitakia si wenyewe wanadamu twende kwenye pointi ya usikivu sahihi kitabu cha warumi kitabu cha warumi sula ya kumi mstari wa kumi na saba. kuna pointi moja nzuri sana hapo Paulo ameiweka ukiipata nafasi usoma sura yote hiyo ni nzuri sana ukisoma hiyo sura lakini mimi nataka nisome mstari wa kumi na saba peke yake ndio msali wetu wa msingi ambao tutaenda nao katika hili somo siku ya leo. Warumi kumi, mstari wa kumi na saba bila nasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ni sentensi ambayo wengi wameitungia nyimbo. Ni sentensi ambayo wahubiri wengi wanaitumia kuhubiri na ninachomshukuru na, Mungu mimi nikisema kuhubiri Mungu ana mafunuo ambayo ananipa anaposema mchungaji mwingine na yeye anatumia mstari huo huo lakini ana njia nyingine ya kuitumia anapokuja mtu mwingine anasoma mstari huo huo ana, ana aina nyingine ya mafundisho anayoleta lakini yote yanalenga imani na kusikia imani na kusikia. Hasa Biblia iko hivi. Imani chanzo chake ni kusikia. Hivi chanzo maana yake nini? Chanzo maana yake nini? Chanzo chanzo maana yake. Chanzo maana yake nini? Chanzo unaweza kusema kiini. Chanzo. Unaweza kaita kiini au shina kiini au shina ndio maana ya chanzo kwa anaposema imani chanzo chake ni kusikia maana yake shina la imani maana yake kiini cha imani kiini cha imani ni usikivu kiini cha imani ni kusikia kiini cha imani ni kusikia kabisa Tulizungumza maana ya usikivu huko nyuma. Kwa hiyo twende kwenye point. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa lugha nyingine tungesema imani kiini chake ni kusikia. Shina la imani ni kusikia. Nikawa najiuliza kwa nini? Kwa nini huyu ndugu anazungumza hivi vitu kwamba imani chanzo chake, imani chanzo chake, imani chanzo chake ni kusikia? Siku moja Yesu akawa anapita Yeriko akakutana na kipofu mmoja 
yule kipofu akasikia kelele imani iliyoingia ndani yake ni kwamba hapa kuna jambo linaendelea sio bure ngoja niulize kwa sababu hizi sauti ninazosikia sio za kawaida akauliza jamani kuna nini akaambiwa Yesu mnazareti anapita hapa unajua kichwa ingia ndani yule kichana yule kipofu aliwaza kabisa kumbe imani yangu haikuwa haikuwa dhaifu niliamini kabisa hapa kuna jambo linaendelea na ni kweli linaendelea ni kwamba Kristo anapita hapa sasa imani iliyokuja baada ya ile sauti sauti iliyoingia na masikioni mwake Yesu mnazareti anapita hapa akagundua katika shina la Yesu atatoka mtawala akagundua huyu Yesu anayepita hapa sio wale Yesu tunaowajua ni sio Yesu wa kawaida akaamini kabisa moja kwa moja kwamba mm, kwa huyu mtapata uponyaji akapiga kelele hapo Yesu 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 ni hurumie ni hurumie Yesu akamuita akamuuliza unataka nikufanyie nini imani yake anajua madam Yesu kapita hapa nimepona akamwambia bwana mimi sina shida na, 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 na hela sina shida na nguo sina shida ya vyovyote na vijoe sina shida hata ya kwenda mbinguni sina shida yangu nataka nipate kuona basi Yaani Yesu nikiona tu. Yaani nikiona tu mimi leo nikiona. Hata mbinguni nitaenda. Kwa hiyo maswala ya mbinguni tuyaache kwanza. Hata maswala ya kufanyaje tuyaache kwanza. Maswala ya kuoa kuolewa tuyaache kwanza. Ninachotafuta nataka nipate kuona. Yesu akaambia okay. Upewe kuona imani yako imekuponya. Maana yake usikivu wako uliotengeneza imani ndani yako ndio uliokuponya kama asingesikia sitaenda kama angepona kwa sababu imani inatengenezwa na usikivu ndio maana somo inaitwa usikivu sahihi kwa nini kwa sababu kama chanzo cha imani ni kusikia inategemea unasikiaje kwa sababu kutengeneza imani ndani yako sio tatizo kutengeneza imani ndani yako sio shida shida ni hiyo imani unaitengeneza kutoka kwenye usikivu upi kwa sababu lazima usikivu wako uwe sahihi ili utengeneze imani sahihi kwa mfano fikiria umeenda hospitali halafu unaambiwa ugonjwa huu hautibiki mahali popote duniani hautibiki hiyo ni sauti na ni usikivu umesikia yani umechukua tahadhari kwenye kusikiliza na inawezekana nimwambia daktari hebu rudia tena. Akarudia. Nimekwambia hivi ndugu yangu, utapoteza hela zako, utauza mashamba yako bure, ni bora usubiri kufa kwa sababu huu ugonjwa ni wa kukuua. Maneno yale uliyosikia ndiyo yanaenda kutengeneza imani ndani yako. Daktari amesema siponi. Kwa hiyo sihangaiki tena kuanza kutafuta hela kwenda hospitali, sihangaiki tena. Sihangaiki kumeza dawa kwa sababu daktari amesema siponi Leo nilikutana na kijana mmoja akaniambia chungaji eh vipi safi naendeleaje salama Eh bwana nimesikia kuna mganga amekuja anaponya kisukari ha Nikamwambia umesemaje Kuna mganga wa kienyeji ametokea anaponya kisukari Nikamwambia kweli eh Nikamuuliza aliyekwambia kwamba kisukari kinatibika ni nani Mbona hata hospitali wanajitahidi lakini vinawashinda? Huyo mganga yeye anatumia nini? Nilichomwambia nikamwambia hivi, ni kweli kisukari kinapona kabisa. Kinapona, yani kisukari kinapona kabisa, kinapona. Lakini mwenye uwezo wa kuponya kisukari ni Yesu peke yake. Niliona yule kijana wala hakunitazama, akageuka nyuma, akaondoka. Kwa sababu usikivu aliosikia kuna mganga amekuja anaponya kisukari. Kaka yake anauma kisukari. Imani iliyomuingia ilio ndani aanze kutafuta hela amtafute huyo mganga amtibu kaka yake anauma kisukari. Lakini nilichompandia ndani kumwambia kwamba ni kweli kisukari kinapona. Hapo na hisi nilimtia moyo na ninafikiri alianza kuwaza kwamba huenda na huyu atanisapoti kwamba huyu mganga anaponya kisukari. Lakini nilichomwambia nilimwambia hivi ni kweli kisukari kinapona lakini mwenye uwezo wa kuponya kisukari ni Yesu peke yake. Peke yake, yani usitafute tiba sio hospitali. Tena hospitali wakikwambia una kisukari. Yani rafiki 
ni afadhali wala usihangaike usihangaike kuanza kutafuta dawa kwa sababu watakwambia hivi dawa ni kula vitu ambavyo havina sukari sukari havina chumvi yani wewe kama ni nyama uipike uirost lakini usiweke chumvi kama ni mchicha upike lakini usiweke chumvi kama ni, kuna kuna vitu vingine haviriki bila chumvi jamani mimi nawaambia ukweli kuna vitu vingine bila chumvi haviriki watakwambia usinywe soda hata kama unakunywa soda kunywa soda ambayo haina sukari hasa jamani lakini sukari na radha yake bana yani Mungu ameitengeneza ili iwe na radha Mungu ametengeneza miwa sukari inatokana na miwa miwa jamani kwani hatulagi miwa tunakula sana miwa mbona tuugui kwa hiyo Mungu ametengeneza miwa tutengeneza sukari tunywe chai iingizwe kwenye soda kwenye vinywaji mbalimbali huku sio tu, tuanze kuvitumia kwa mashariti ukishaona unaanza kuishi kwa mashariti mara usile daga mara usile maharage mara usinywe maji ambayo hajachemshwa mara usifanye hiki ukishaona namna hiyo maana yake madokta ufahamu wao umeishia hapo kwa hiyo ili kukusaidia angalau usogeze sogeze siku <laughs> wanakuambia bana katika maisha ili uishi usifanye hiki usifanye hiki ukishaona namna hiyo maana yake ujue kuna shida na imani ikishaingia ndani yako kwamba tatizo limekuingia tayari linaenda ile imani inaenda kulitengeneza ile tatizo linakuwa kubwa zaidi kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia umesikia kwamba ugonjwa huu hauna dawa halafu ukaiamini hiyo hiyo sauti kwamba ni kweli ugonjwa huu hauna dawa na kwambia utakufa lakini fikiria hivi Dokta amekwambia ugonjwa huu kweli hauna dawa. Halafu wewe ukasema Mbona Yesu ni dawa? Wewe unafikiri ugonjwa utakaa tena hapo? Kwa sababu ukishatangaza kwamba Yesu ni dawa hata kama ulikuwa na mchafuko wa damu kiasi gani. Kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Umesikia kwamba Yesu anaweza yote. Halafu wamekwambia huu ugonjwa hauna dawa. Na kwambia kitakachoingia ndani yako ni Yesu anaweza yote. Na hili ambalo halina dawa limo ndani ya hiyo yote. Maana yake hakuna kitu ambacho hakiwezi. Na hili analiweza. Bwana Yesu asifiwe. Usikivu sahihi. Kuna wakati mwanafunzi mmoja kwenye shule ya mmoja ambayo sihitaji. Ile shule ilikuwa mwaka mmoja nakufa mwalimu, mwaka mwingine mwanafunzi. Mwaka mmoja mwalimu, mwaka mmoja mwanafunzi. Ikafika siku akatokea mwanafunzi mmoja wa huima unajua huima huduma ya injili mashuleni walokole wa shuleni walokole shuleni imefika na huwa ilikuwa ni kipindi cha pasaka yani sisi tunasherekea pasaka wehe wengine wanasherekea msiba shule inasherekea msiba siku moja yule kijana akaugua bwana mwanafunzi mmoja kaugua wakajua kabisa bila shaka huyu ndiye atakufa maana mwaka uliopita alikufa mwalimu kwa hiyo mwaka huu ni mwanafunzi wakajua kabisa huyu ndiye anakufa ikafika siku ya kufa wanajua leo mwenzetu anatotoka wakao ameshafanya na maandalizi kabisa na gari ya kubeba mwili wa marehemu kurudisha nyumbani kwao na mbaya zaidi ile shule ulikuwa ukiugua ukiomba ruhusa ya kurudi nyumbani angalau katibiwa hawakupi ruhusa mpaka ufe sasa imefika saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa wanafunzi wanaenda kuna kipindi cha nini sports and games muda wa michezo wakaenda kwenye michezo huko viwanjani wakaenda huko Wakati wako viwanjani yule kijana sasa ameshakata tamaa amebaki masaa mawili maana ikifika saa 12 tu anaaga dunia. Yesu akamtokea. Akamwambia mimi ni Yesu. Nimekuponya. Labda uamue mwenyewe kufa. Unasikia hii kauli? Ni mwanafunzi ambaye amebakiza masaa mawili afe. Yesu anamtokea anamwambia wewe mimi nimekuponya labda uamue mwenyewe kufa alafu na yake arudi hayo hayo mimi Yesu ameniponya labda niamue mwenyewe kufa nani afe akasema hafi mtu hapa aliponyosha mkono akaona mkono unaenda aliponyosha mguu akaona mguu unaenda alipotikisa kichwa akaona kichwa kimekaa vizuri 
alipofanya hiyo kaona mambo yanaenda ii akasema ho nimeshapona akainuka pale bwenini akaenda kuchukua ndoo ya maji akaona mambo yanaenda kaenda bafuni kaona anaoga Ame, ametoka akavaa nguo za shule na yeye akaingia uwanjani kwenye michezo alipofika uwanjani watu wanamuona hivi wakakimbia mbio wanakimbia wanachua huyu ni mzimu kwa sababu huyu alishakufa tunasubiri masaa tu sasa huyu imekuwaje imekuwaje ninachotaka kuzungumza ni kitu gani imani chanzo chake ni kusikia Huyu ndugu alisikia kabisa kwamba mwaka mmoja mwalimu mwaka mmoja mwanafunzi na katika ile imani ilimpitia ile imani na akaugua na alikuwa apitiwe na kifo ikaja imani nyingine inamwambia mimi Yesu nimekuponya labda wamwe mwenyewe kufa akafanyia kazi hii imani akapona mpaka leo anaishi sasa usikivu sahihi inapofika kwenye saa ya kusikia I say ni kuombe uchukue tahadhari. Kwa sababu kuna wakati utasikia una, unaambiwa kila hatua ya mafanikio lazima kuna shida mbele yake. Ukishasikia namna hiyo unatengeneza imani ndani inakwambia katika kila hatua ya mafanikio kuna tatizo mbele. Sasa ukishafikia hicho kiwango cha kuwaza kwamba katika kila hatua ya mafanikio kuna shida mbele. Uwe na uhakika ukiamini hicho utakuwa unapitia shida na mpaka unaingia kaburini hujaona haya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikishafika saa ya kuamini ulichokisikia unahitaji kuchukua tahadhari. Anakuja mtumishi anahubiri injili anakwambia na kwambia ukweli usipotubu unaangamia hata kama ulikuwa huna dhambi utahisi hapo hapo una dhambi kwa hiyo natamani wewe ndo katubu imani chanzo chake ni kusikia yani kitendo cha kusikia ndicho kinatengeneza imani ndani yako na hiyo imani ndiyo inategemewa katika ulimwengu wa roho ifanyiwe kazi yani imani yako ndiyo katika ulimwengu wa roho wanaitegemea ili wafanye kazi na wewe wanategemea imani yako sasa inategemea unasikiaje unasikiaje usikivu usikivu kuna mwingine anaambiwa hivi wewe hili eneo bila kutoa kafara huwezi kufungua duka na kweli nakwambia hivi usipoenda kutoa kafara hutafungua duka lakini fikiria ukaamini hivi Kristo alishatolewa kafara kwa ajili ya kila kitu duniani mimi natoa kafara ya nini ukaamini hicho tu wewe unafikiri utaishi maisha gani katika hilo eneo? Watu wengi wanakwama kwa staili hiyo. Yaani wana maisha fulani hivi, ni sema ya kijinga, siju ya kijinga, ya kipuuzi. Jamani, bibi nasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia kuna angalizo liko hapo. Yaani angalizo lipo. Ensho sio kusikia. Kwa sababu kama angeishia hapo hapo, sauti ziko nyingi za kusikiliza. Lakini hakuishia hapo. Ameamua hapo mbele yake anasema hivi, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Akizungumza kusikia huja kwa neno la Kristo maana yake ni kwamba kuna sauti zitakuja nyingi lakini zisikutishe. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo peke yake ndio likutengenezea usikivu thabiti ndani yako. Haleluya. Swala la kuamini inategemea unalisikiaje neno la Kristo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Swala la usikivu linategemea imani yako imekaje. Kwa sababu kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake neno ambalo unatakiwa ulisikilize likutengenezea imani ndani yako ni neno la Kristo peke yake. Hasa ukisikia maneno ya mengine ambayo sio ya Kristo achana nayo. Ndio maana mahali fulani Biblia nasema na amani ya Kristo iamue ndani yenu amani ya Kristo iamue ndani yenu kwa maana nyingine ni kwamba maamuzi ya kiimani unayotakiwa kuyafanya yatokane na neno la Kristo ulilolisikia kwa sababu kinyume na hapo unakoelekea ni kukwama halo kinyume na neno la Kristo manake atakuja maneno mengi Kristo na neno moja tu 
nimekufa nimefufuka watu wangu wako huru hilo ndilo neno la Bwana neno la Kristo usisubiri eti Yesu atakuja kukwambia siku moja kwamba unakufa kesho hakuna hakuna kauli utakayoisikia kutoka kwenye mdomo wa Kristo itakayokwambia utakufa kesho Yesu anakuambia utaishi milele kusikia huja kwa neno la Kristo usikivu unategemea neno usikivu unategemea neno usikivu unategemea neno kwa mfano mimi hapa niko naongea maneno sasa hivi kuna watu wanayasikia kuna wengine wanaamini ninachosema kuna wengine hawaamini ninachosema kuna wengine nusu wanaamini nusu hawaamini wako katikati lakini nataka nikwambie hivi Paulo ametoa angalizo akasema kusikia huja kwa neno la Kristo maana yake maneno yasikie mengi mengi tu yasikilize lakini isiwe ndiyo chanzo cha imani yako chanzo cha imani yako liwe ni neno la Kristo kwa sababu tofauti na hapo utakachoenda kukiamini kiko nje na neno la Kristo. Yaani kitendo cha kusikiliza maneno kwamba wewe uko hivi, wewe uko vile, wewe uko vile, uko hivi ulivyo kwa sababu hii na hii na hii yakatengeneza imani ndani yako. Unakwama. Unakwama. Mimi nakumbuka, mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa mwaminifu sana kutoa zaka. Yaani nilikuwa mwaminifu kiasi ambacho mpaka niliona kama vile ndio nimefaulu sasa baada ya siku chache nikakutana na mtu ananiambia kuna nyumba inauzwa milioni ishirini. wakati huo sina hela nikasema milioni ishirini eh nikaanza kukumbuka zaka zangu nikaanza kukumbuka sadaka ninazozitoa nikaanza kukumbuka na sadaka fulani hivi kuna sadaka moja yuko makanisani inaitwa sadaka ya mpanda mbegu <laughs> sadaka ya mpanda mbegu yani utapanda mpaka utapanda <laughs> Mimi naambia, yani mtapanda hizo mbegu na mbaya zaidi hazioti. <laughs> Usha unapanda una mbegu. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie wiki hii. Bwana amekusudia kukubariki. Mnafanya mambo hapo hapo na kukwambia ukitaka kuyaona haya, toa sadaka ya kupanda mbegu. Huwezi jua itaotea wapi? Huwezi jua itaotea wapi? Hii itaotea wapi? Mtugu yangu inawezekana ikaotea kwenye kiwanja chako. Inawezekana ikaotea nyumbani kwako. Inawezekana watoto wako wakaenda shule ya kimataifa. Inawezekana na ndugu yangu kama zana kupanda mbegu rafiki yangu sisi tumepanda mbegu. Lakini mpaka leo hazijaota. Yaani mpaka leo mimi nawaambia hazijaota hizo mbegu. Sasa nikakumbuka zile sadaka za mpanda mbegu na nini? Nikasema sasa hapa waje niende kwa mchungaji nikachukua bahasha nikaweka 5000 mli ndani ya bahasha halafu nikaandika mahitaji fulani nataka mke mke wangu na mtaka nataka na ile nyumba ya milioni 20 naitaka ndani ya wiki mbili nataka hiki na... nikaandika vitu vingi nikampelekea nikamwambia mzee shughulikie hii karatasi alipofungua akakutana na 5000 na karatasi yenye mahitaji ile 5000 akaweka mfukoni ile karatasi ya mahitaji akaweka pembeni akasema nitaishughulikia. Kesho yake nikaenda. Nikamwambia mzee nafikiri umeisoma vizuri ile karatasi. Niambia sasa tunafanyaje? Alichoniambia, aliniambia mwanangu Elisha, hili hitaji lako ni kubwa mbele za Mungu na Mungu anaweza kukupa kabisa. Lakini sadaka unazoziachilia kwenye madhabahu, kumbuka jana nimekula mfutano yangu. Sadaka unazoziachilia kwenye madhabahu hazilingani na mahitaji ulionayo. <laughs> Unajua Niliondoka hapo ndani pale ofisini kwa mchungaji niliondoka kama vile nimefukuzwa kwa kweli. Alinivunja moyo. Sadaka natoa kwa uaminifu. Zaka nalipa vizuri. Tena nakumbuka wiki hiyo ndio nilikuwa nimelipa zaka shilingi 550 nimepata laki tano kwa wiki moja. Nikalipa 550 zaka kwenye bahasha yangu nimeandika kabisa Elisha Joseph 550. Na jana nimempelekea 5000 yangu na mbegu nimepanda nyingi sadaka za mpanda mbegu jamani yaani nimepanda mbegu eti ananiambia sadaka unazoachilia kwenye madhabahu hazilingani na kiwango cha mahitaji ulionayo ongeza sadaka sasa nikaanza kujiuliza mimi nataka hii nyumba ya milioni 
Nitoa shingapi? Na nikitoa hiyo pesa, yeye hela nitaipata nyuma nitaipata lini? Nilitoka pale ofisini kaa vieni nimefukuzwa kabisa. Ili nivunja moyo. Nakumbuka tangu siku hiyo sikuwahi kulipa zaka. Sikuwahi kutoa sadaka za mpanda mbeku. Nilikuwa tunaenda ule mdo wa sadaka, ile sadaka ya hiari ya kawaida ndio tunaenda kutoa shilingi 1500 tano naishia hapo nasema sasa kumbe kama tunahitaji visadaka vingi ndio Mungu akubariki nikasema hapana mama haiwezekani imani chanzo chake ni kusikia lakini angalizo sasa kusikia huja kwa neno la Kristo hivyo unajua huja kwa neno la Kristo Yaani huja kwa neno maana yake chanzo cha kusikia kiini cha usikivu kiini cha usikivu ni neno la Kristo Bwana Yesu asifiwe Kiini cha usikivu ni neno la Kristo Wewe nikuulize kiini cha kusikia kwako ni neno la nani Maana wengine wanasema eh yani mimi namsikiliza mchungaji wangu sana mimi nampenda sana baba yangu namsikiliza sawa haina shida lakini angalizo kusikia huja kwa neno la Kristo kwa sababu kitendo cha kumsikiliza mwanadamu eti kwa sababu ni ndani yako nachotaka kukwambia imani atakayokutengenezea ndani yako ni imani potofu ambayo itakuingiza kwenye shida na utashindwa kutoka kabisa kabisa kwa mfano aliongea mtumishi mmoja akasema Siku moja Yesu akafufuka. Alipofufuka, lile jiwe walilokuwa wamelegwa kwenye kaburi lake, <laughs> lile jiwe eti leo lile jiwe liko kwenye maisha ya watu. Eti lile jiwe leo kuna watu wamewekewa hayo mawe kwenye maisha yao. Yaani jamani, hiyo ni kijinga kweli. Yaani jiwe walilokuwa kwenye kaburi la Yesu. Limechukuliwaje lile jiwe kuwekwa kwenye haya? Eti maisha yako yamewekewa lile jiwe. Yaani wamekuzika wakachukua lile jiwe la kwenye kaburi la Yesu wakaweka hapo yani yani mambo <laughs> hivi haya mambo haya tutaacha lini wachungaji tubadilike basi jamani yani haya maisha tutayaacha lini tuambize tu kweli hivi maisha ya kumwambia mtoto wako wewe kwa sababu wazazi wako basi uwache basi kuchukua baba yake wewe mchungaji una watoto wa kiroho unaanza kuambia wewe baba yako ndiye aliyekulaani wewe wewe unajua kila unakoenda unazalisha kuna kwa nazalisha kwa sababu baba yako na babu yako walikuaga hivi. Sasa kama wewe wewe ni ndio baba yake. Wewe mchungaji ndio baba yake. Alafu nuna anaanza kumwambia baba yako na yeye alikuaga hivi. Au na wewe ulikuaga hivi. Unamuingizia imani ambayo iko nje na neno la Kristo. Kwa sababu hilo sio neno la Kristo. Kristo alifanyika laana kwa ajili yetu. Sisi hizi laana tunazitoa wapi jamani? Hizi laana zinatoka wapi? Mara ametokea mtu unajua hapa nina mafuta ya upako. Haya mafuta nikikupaka na kwambia uta Yaani ya mafuta. Eti mafuta ya mizeituni. Mafuta ya mizeituni eti ukipaka sijui sijui nyota yako. <laughs> yaani nikaa nisikia kama ipo ipo tu kisa moja mjini. Kama ipo ipo tu. Yaani nyota yako hata kama imengaa imengaa. Nyota ya Yesu haikuhitaji mafuta jamani. Kabisa. Nyota ya Yesu haikuhitaji mafuta, haikuhitaji vitambaa. Amna kwa nini nyota yako isubiri eti ili ingae ni mpaka nikaombewe na mchungaji fulani yani yule mchungaji akiniombeaga yule mchungaji akiniombea ndio na, na, ndio napata sasa nafu mambo yangu yanaenda sawa akini akiniombea kada dafu fulani akapandisha majini eti asipokuja Elisha hatutoki hatutoki asipokuja Elisha hatutoki <laughs> eh hey, wachungaji ameomba wewe mpaka hospitali wamepeleka hospitali hospitali anasema eti Elisha asipokuja hapa hatutoki lazima Elisha aje kwanza ndio tutoki kumbe kamenipenda kama tafuta namna yoyote ambayo akaweza akanipata kameshindwa kaanza kujipandishia majini eti kamepandisha majini na kenyewe anakaombea he 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 tumetumwa Elisha asipokuja hapa hatutoki tunamtaka Elisha hapa pumbavu kweli yani ujinga <laughs> Anyway, sikutaka kwenda huko. Lakini acha nikwambie hivi, kusikia huja kwa neno la Kristo, huhitaji maneno ya kukwambia kukurudisha nyuma. Siku moja nikasema hivi, yakija maneno ya namna hiyo yaambie hivi, rudi nyuma yangu chetani, 
kwa sababu huyawazi ya ya Mungu. Mungu anakuwazia mema kila saa. Wewe unaanza kuwaza unajua Mungu, yani kwa kweli hapa nilipo kwanza, yani eh. Hamna sister hili. Sister hili. Sister hili. Oh, hivi hivi nini maana sister hili? Hasa kama hustahili, umeendaje kumwambia Mungu, Mungu? Umeenda umeanzaje kumuita Mungu? Kama hustahili, umeanzaje kumuita Mungu, Mungu, Mungu? Mungu unajua mimi sitahili Mungu. Mchungaji mmoja akahubiri akasema, usiende mbele za Mungu akujihesabia haki. Wewe ni mkosaji tu. Iye. Yeah. <laughs> yani mimi ni mkosaji sasa okay. Nisiende mbele za Mungu kujihesabia haki. Mimi ni mkosaji. Aya, aya ni katubu kwa nani? Ni katubu kwa nani sasa? Kama ni, ni mwenye dhambi tu ni mwenye ni mkosaji tu yani ay hey, sasa jamani mtu ya ajabu wewe usiende mbele za Mungu kwa kujihesabia haki yani wewe nenda tu nenda tu jishushe kabisa jishushe ye yeah, ye yeah. nani nilikwambia kasome wa Kolosai anasema hivi wacha tuisome wacha tuisome hii wa Kolosai inaweza katusaidia angalau tuishie na hapo wacha tuisome hii wa Kolosai wa Kolosai moja mstari wa 13 <laughs> Haleluya Haleluya Wa Korosai moja mstari wa 13 Biblia nasema hivi Wa Korosai moja 13 Biblia nasema hivi Naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake Bwana asifiwe. Haleluya. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ambaye katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi. Haya maswala ya kuanza kuniambia nenda kajishushe usiende mbele za Mungu kujihesabia haki. Wakati mimi Tayari nimeshainuliwa, nimeshahamishwa, nimeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wewe unaanza kunitoa huko unipeleke wapi? Wewe? Aa. Uh-uh. Aa. Uh-uh. Tumehamishwa, tumeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wewe unapoanza kuniambia eti nisiende kwa kujihesabia haki. Huyu aliyenihesabia haki yeye ni mjinga. Huyu aliyenihesabia haki ni mjinga. Hana akili. Sikia kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo ni hili ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tumesamehewa dhambi. Haina haja tena kwenda mbele za Mungu. Unajua baba mimi sistahili, mimi sifai. Unajua baba wewe, e, unajua wewe. Haya maneno yaishagaisha miaka elfu mbili iliyopita. Hii swala la kwanza kujihukumu hukumu tena. Yani hukumu ndio zimejaa. Yani mtu anakutengenezea mazingira mpaka unajikuta yuhufai. Anakuambia unajua wewe kwanza nikikutazama nyote yako ilishaibiwa nikikutazama na kuona kama vile jina lako lilishazikwa kwa hiyo unahitaji sadaka kubwa ili tulitoe kwa sababu walitoa kafara nyingi kuzika jina lako walitoa kafara kubwa kuiba nyota yako wachai wameiba lakini sasa unatakiwa irudishe nani kakwambia mimi nimeibiwa nyota nani aliyekwambia ngoja nikusomea msali wa 14 usikie nasemaje msali wa 15 naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hivi <laughs> unajua mzaliwa wa kwanza? Yaani Yesu ni blaza wetu. Kaka kabisa ni kaka. Ni mzaliwa wa kwanza. Yaani kama kwenye familia yenu kuna mtu alikuwa wa kwanza kuzaliwa, basi wao ndio wa pili. Wa kwanza ni Kristo Yesu. Sisi ni wadogo zake na Kristo. Wadogo zake kabisa na Yesu. Sasa unafikiri ni kaka gani? Kaka yupi akubali mdogo wake yeye endelea kuteseka, asiende mbele zake kwa haki? Nani blaza gani huyo? Nataka nikwambie hivi. Sasa hivi usianze tena maisha ya hukumu. Maana unajua baba, unajua baba, unajua baba, unajua baba. Mwisho tutasema unajua mama. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja ndugu zangu. Tuko pamoja ndugu zangu. Imani chanzo chake ni kusikia kusikia huja kwa neno la Kristo kiini cha imani ndani ya mtu ni neno la Kristo which means tunahitaji neno la Kristo litutengenezee imani ndani yetu 
hatuhitaji maneno mengine tofauti na neno la Kristo kwa sababu kitendo cha kuamini maneno mengine nje na neno la Kristo unatengeneza mazingira ya uharibifu kwenye maisha yako kabisa na asitokee mtu yote akakwambia akaanza kukwambia kwamba wewe umelaaniwa familia yako iko chini ya laana inatembea kwenye laana nisikilize Kristo alifanyika laana ili kila amini hesabiwe haki basi hatuna haja ya kuendelea kuji kujipiga piga wengine wanajisacrifice wanajitoa muhanga wanajitoa sadaka wanajitoa kafara kwa kufunga na kuomba wakifikiria tu katikati ya kufunga na kuomba Mungu atawatengenezea imani Siku moja wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu wakamwambia Yesu hivi Bwana utuongezee imani. Yesu akamwambia hivi mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradari. Maana yake katikati ya usikivu mkijaribu kunisikiliza vizuri mpaka kiwango cha punje ya haradari mtakachokifanya sio cha kawaida. Ndio maana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo amezungumza taarifa moja nzuri kweli ya maana sana ukiisikiliza hii itakuwa nzuri. Matayo sura ya saba mstari wa 24. Ni stori nzuri sana hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia nasema hivi. Matayo saba mstari wa 24. Bas kila asikiae hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Hebu sema mwenye akili. Hebu sema mwenye akili. Kila asikiae hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila asikiae hayo maneno yangu na kuyafanya maneno yake kila anayenisikiliza na kuyaamini maneno yangu anafananishwa na mtu mwenye akili hivi nikao najiuliza kuna uhusiano gani kati ya akili na imani bwana sivyo sasa hii tutakuja nayo siku nyingine uhusiano gani kati ya akili na imani kwa sababu kitendo cha kumsikia Yesu na kufanyia kazi yale maneno yanasikia kwa sababu maneno yanatengeneza imani ndani kwa hiyo unafanyia kazi kile ulichokiamini Biblia nasema hivi utafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba hii tutakuja nayo siku nyingine darasa linalokuja tutakuja na hii Bwana sifiwe ni darasa la wanafunzi wa Kristo imani chanzo chake ni kusikia kusikia huja kwa neno la Kristo. Ninachotamani hapa sitamani usikilize maneno. Nataka usikilize neno la Kristo. Kwa sababu neno la Kristo peke yake likitengeneza imani ndani yako. Hiyo imani itakuwa thabiti. Haitayumba. Wala haiwezi kuyumbishwa na chochote kwa sababu ni imani ambayo imetengenezwa na Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni imani ambayo imetengenezwa na Kristo mwenyewe kwa neno lake. For his word. Kwa neno lake. Amini usiamini. Neno la Kristo neno la Kristo neno la Kristo peke yake linaweza kukutengenezea mazingira ya kuamini. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitendo cha kuamini kwa neno la Kristo ndicho kitakutengenezea mazingira ya kuishi maisha unayotaka. Nje na hapo maana yake unatembea kwenye imani iliyoko nje na neno la Kristo. Hii ya Mathayo 7:24 tutakuja nayo siku nyingine. Kwa leo acha tuishie hapa. Acha tuishie hapa. Kama kuna mtu ana swali anaweza kauliza. Kama kuna mtu ana swali hajaelewa mahali anaweza kasema. 
kama hamna tumshukuru bwana Yesu bwana Yesu tunakushukuru sana kwa hii nafasi uliyotupatia siku ya leo imekuwa njema kweli umetusaidia usikivu sahihi ni kitu gani tunakushukuru sana asante kwa hii nafasi na huu wakati ambao umekuwa baraka sana kwetu sifa na heshima ni za kwako asante kwa ajili ya watoto wako hao wote e bwana na wakabidhi kwako mpingu zifunguke kwa ajili yao na uwezo wako kawatamie katika jina la Yesu Kristo yule mwizi ambaye anaweza kaiba hili neno akalipokonya ndani yao ninamfunga na kumfuta na kumtupa nje katika jina la Yesu Kristo neno hili e bwana likafanyike uzima na amani na utukufu na utaua ndani ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo hai amen